திருமண வீட்டார்கள் விருந்தினர்களை அழைத்து அவர்களுக்கு விருந்தோம்பல் செய்து தன்னுடைய விழாக்களை அவர் அவர்களை காணும்படியாக அமர வைத்து அவர்கள் செல்லும் வரை அவர்களுடனே இருந்து அவர்களை விருந்தோம்பல் செய்வது தான் நம்முடைய முதலுடைய பண்பாக இருந்திருக்கு மரபாக இருந்திருக்கு ஆனால் இன்றைய காலகட்டங்களில் திருமணம் அப்படிங்கிறது ஒரு மண்டபத்தில் நடத்தப்பட்டு மண்டப மண்டபத்தில் உள்ள அந்த வேலைக்காரர்களே அந்த திருமணம் அந்த உணவு விருந்தோம்பல் முறை உறவுகளை வரவேற்கும் முறை எல்லாம் அவங்களே பார்க்கக்கூடிய நிலை இன்றைய காலகட்டத்தில் உருவாகிட்டா இந்த திருமணத்துடைய பெருமையை விளக்குற ஒரு ஒரு பாட்டு ஒன்று இருக்குது அது இங்கெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க வா அது விஜயோட பாடல் என்ன படம்னு தெரியல வாங்க வாங்க என்று சொல்லணும் சொல்லி சொல்லி வாயி வலிக்கணும் வாழ்த்து சொல்லி நெஞ்சு நிறையணும் இந்த மாதிரி இந்த இந்த பொருளில் அமைஞ்ச ஒரு பாடல் ஒன்று இருக்குது இது வந்து நம்முடைய முன்னு நம்முடைய தாத்தா பாட்டி காலத்தில் திருமணம் எப்படியெல்லாம் இருந்தது அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற காட்சி நம்ம கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வருது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பண்டை தமிழர்கள் இந்த இல்லங்களில் வந்து உயில் அந்த விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிறது அவருடைய இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் விருந்தோம்பல் பண்பாடு செழிப்பாக இருந்தது அது வந்து ஒரு அவங்களுடைய அந்தஸ்தாவே அவங்க நினச்சிருந்தாங்க அந்த உயரிய தமிழ் பண்பாடு இன்றைய தமிழர்களிடம் மேற்கூறிய முறையில் பின்பற்றப்படுகின்றது அதனால் காலந்தோறும் தமிழனுடைய அடையாளமாக உலங்கும் விளங்கக்கூடிய இந்த உயர்ந்த பண்பானது நம்மெல்லாம் போற்றி பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு பண்பாக அமைஞ்சிருக்கு இது எழுதி எல்லாமே இந்த பாடத்தில் இடம்பெற்ற விருந்தோம்பல் பற்றிய பண்புகள் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டி செய்தி ஒன்று இருக்குது தெரிந்து கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்துடலாம் வாழை இலை விருந்து பற்றிய ஒரு செய்தி அது வந்து தமிழர் பண்பாட்டில் வாழை இலைக்கு வந்து ஒரு முக்கிய ஒரு ஒரு தனிச்ச இடம் உண்டு தலைவாழை இலையில் விருந்தினருக்கு உணவு வைக்கிற பழக்கம் இன்றும் நம்முடைய மரபாக போற்றப்படுது வா அது ஏன் அப்படின்னா வாழை இலையினுடைய மருத்துவ பண்புகளை அறிந்த நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்த வாழை இலை உணவு அப்படிங்கிற ஒரு மரபாக கடைப்பிடிச்சிருக்காங்க தமிழர்கள் உணவு பரிமாறும் முறை தமிழர்கள் உணவு பரிமாறும் முறையை நன்கு அறிஞ்சிருந்தாங்க அதனால் தான் எந்த ஒரு இலை எப்படி இலை வந்து எவ்வாறு போடப்பட வேண்டும் எந்த இடத்துல எந்த உணவு வைக்கணும் அப்படிங்கிற செய்தியை இந்த பெட்டி செய்தி நம்ம கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வருது உன் ஒரு இலையை போட்டவுடனே உண்பவனுடைய இடப்பக்கம் வாழை இலையினுடைய குறுகலான பகுதி இருக்கும் இடப்பக்கத்தில் வாழை இலையை முன்னாடி போடும்போது இடது பக்கத்தில் குறுகலான பகுதியும் உண்பவருடைய வலது பக்கம் அகலமான பகுதியும் இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் வலது கையால் உணவு உணக்கூடிய பழக்கம் உடையவர்கள் நாம் இட இலையினுடைய இடது ஓரத்தில் வந்து உப்பு ஊறுகா இனிப்பு முதலான பொருட்களை வச்சுருப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம வந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப குறைவாகவே எடுத்துக்கணும் அதனால் இந்த உப்பு ஊறுகா இனிப்பு இதெல்லாம் இது எல்லாமே இடது பக்கம் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அதுக்கப்புறம் அளவில் சிறிய இதெல்லாம் சின்ன சின்ன உணவு இதெல்லாம் கொஞ்சமாக சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை வலது இடது பக்கமாக வச்சுருக்காங்க நம்ம நிறைய சாப்பிட சாப்பிட வேண்டிய உணவு வகைகளான கீரை காய்கறி கூட்டு இதெல்லாமே வந்து வலது பக்கம் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இரண்டுக்கும் மத்தியில் உணவு வைக்கப்படும் அது சோறு வைக்கப்படும் அது வந்து அரிசி அரிசி சாதமாக இருக்கலாம் இல்லை தானிய வகை சோறாக இருக்கலாம் வைக்கப்படும் இதை எடுத்துன வசதியாக இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க மத்தியில் சாதம் வலது பக்கமாக காய்கறி கூட்டு கீரை இந்த மாதிரியெல்லாம் அது மாதிரி இடது ஓரத்தில் வந்து உப்பு ஊறுகா இனிப்பு இதெல்லாம் வைக்கிறாங்க இது உண்பவருடைய மனமறிந்து அவர்கள் விரும்பி சாப்பிடும் உணவு வகைகளை நம் உணவு வகைகளை பரிமாறுவதும் பரி அது பரிவோடு பரிமாற பழக்கம் இன்றைக்கும் இருக்குது விருந்தோம்பலில் விருந்தா வர்றவங்களுக்கு என்ன உணவு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்து வழங்கக்கூடிய விருந்தோம்பல் செய்யக்கூடிய பண்பு இன்றும் நம்மிடையே வா இருந்து வருகிறது அது போக அது வா வாழை இலை விருந்து அப்படிங்கிற செய்தியை இன்னொரு அடுத்த ஒரு பெட்டி செய்ய சொல்லுது எத்தி செய்யும் புகழ் மணக்க அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாழை இலையில் போட வடை வாழை இலை போடப்பட்டு அதில் விரு உணவு பலகாரங்கள்லாம் வைக்கப்பட்டிருக்கு இது எங்கே அப்படின்னா இந்த செய்தி சொல்கிறத பார்த்துடலாம் அமெரிக்காவுடைய மினசோட்டா தமிழ் சங்கம் வருஷம் வருஷம் வாழை இலை விருந்து அப்படிங்கிற விழாவையே கொண்டாடி வருது அமெரிக்காவில் தமிழனுடைய பாரம்பரிய உணவு வகைகளை கொண்டு வாழை இலையில் விருந்து வைக்கிறாங்க அதில் முருங்கைக்காய் முருங்கைக்காய் சாம்பார் அது கூட மோர்குழம்பு வேப்பம்பு ரசம் வெண்டைக்காய் கூட்டு திணை பாயசம் அப்பளம் என சுவையாக தமிழர்கள் விருந்து கொடுக்குறாங்க அமெரிக்காவினுடைய மினோ மினசோட்டா சங்கத்தில் சரியா அங்கு வாழ்க்கூடிய தமிழர்கள் பலரும் இந்த விருந்தில் பங்கேற்று சிறப்பிக்கிறாங்க தொடர்ந்து பல பண்பாட்டு நிகழ்வு நிகழ்த்தியும் இவங்க வர்றாங்க அப்போ வாழை இலை விருந்து தமிழர்களுடைய சிறந்த பண்பாடு இதை நம்முடைய மக்கள் இடம் பெயர்ந்த புலம்பெயர்ந்த அமெரிக்கா வாழ் மக்கள் அங்கே போயும் அந்த பண்பாடை கடைபிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கெல்லாம் பெருமை தரக்கூடிய ஒரு செய்தி அதனால் இந்த இந்த பாடமே நமக்கு எதை சொல்லுது அப்படின்னா விருந்தோம்பல் செய்த நம்முடைய முன்னோர்களுடைய நிலை அப்புறம் இலக்கியங்களுக்கு வரக்கூடிய செய்திகளை சொல்லுது அது போக கம்ப கம்பராமாயணம் 
தொல்காப்பியம் அது போகவே நமக்கு கூட இன்னொரு இது சொல்லப்பட்டிருக்கு சிலப்பதிகாரத்தில் விரு கண்ணகியுடைய விருந்தோம்பல் சொல்லப்பட்டிருக்க கலிங்கத்து பரணி சொல்லக்கூடிய செய்தி இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்க அப்புறம் இதில் இருக்கிற பெட்டி செய்தி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதோடு இந்த லெசன் முடியுது நம்ம இந்த மூணாவது இயல் முடிஞ்சுட்டு அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது மூணாவது இயலில் பின்னாடி திருக்குறள் இருக்கா அடுத்த வகுப்பில் திருக்குறள் பார்க்கலாம் நன்றி வாழ்க வளமுடன்